，中国武术源远,远流长。历代以来，高人辈出，名门分立，中华儿女凭着坚韧不屈的精神，博大精深的文化智慧。不断开创出各种精巧奥妙、强壮身心、克敌制胜、修心养性的拳法。传自南少林的咏春拳便是其中一种。传说咏春拳始创于南少林高僧智善大师，由于拳法创物于南少林寺的咏春殿内，事故取名为咏春拳。由于安静，执意摧毁。危机迫在眉睫，至善禅师仓促间将这套尚未成熟的拳法传授给武媚，即逃难之时相助的红船班主苏三娘。南少林被灭后，武媚师太逃到峨眉，将拳法去无存精，奠定了咏春拳的基本套路，并于归隐前将所有拳法传于弟子严咏春。禀告大人，有一批南少林弟子杀出后山，可恶，一个也不能放过。你这秃驴终于肯出来了。南少林寺结党营私，窝藏叛党，意图谋反。本都统今日就要将你们彻底剿灭。阿弥陀佛，朝廷苛政残民，滥杀无辜。我佛慈悲，以解救众生为己任。身为南少林弟子，岂能置身事外？即使南少林再次被围剿，我们也不会屈服的。好，我看是你南少林武功高强，还是我大清丰台大营的八旗军厉害。南少林的袈裟衣钵。就在我身上，有本事你们便过来拿吧。哼！谁杀得了这秃驴，赏金万两。我们要遵照师傅的嘱咐，离开这里。我们肩负着要将南少林的武功流传下去的使命。可师兄，我们又能去哪儿啊？师傅说过，会有人在这里接应我们的。你看，是不是前面那辆马车呀、啊？南少林弟子，跟我走。等等，切口。嗯，自己人。你是永。
春拳，严永春。叩见皇上，皇上，这是南少林的。不必说了，朝廷动用八旗军去围剿一座佛寺，弄得死伤无数，最终就为了这两件东西。皇上，这是南少林的传承法器，我们抢了它，便断了南少林的传承。哼，可笑！还是那个至善想得通，用两件无用之物，换来南少林开枝散叶的机会。皇上。文才，自己看看。南少林的真正传承在这里。每一个在你手上溜走的俗家弟子，都学会一门南少林绝学。他们一个人可以教一百个人，甚至一千个，而且散布天下，无处不在。这才是真正的传承。奴才知罪。的百丈红玉烧完，武馆开张大吉。从此，生意兴隆，客似云来，货如轮转，一本万利。老胡，哎、你以为一丈像你一样是开赌馆的吗？哦，什么货如轮转，一本万利，都是一派胡言。各位乡亲父老，在下李八山，师承白眉道人的八卦拳。自一城以来，全无敌手。如今回来梁城，落叶归根，开馆授业，希望大家鼎力支持。只要是梁城乡民，我都可以收他为徒。我一仗，教你们功夫，注定你们就是武林高手，以后不怕有人欺负。到我赌房消费，还能打折。衙门官差报名了吗？我们衙门的人也要学吗？你是不支持我仪仗啊，还是不支持朝廷啊？好，好，我稍后就派他们过来。好，以后咱们就是一家人了。你们在干什么呢？赶紧过来排队啊！哎，你们几个，让他们过来排队。来来，排队，排队，过来，快点，快点排我队啊！走，什么几啊？快点，走吧，先走，队员来啊！排队啊！排队啊！往前走啊！快点，跟上，跟上，扶着你呢。愣着干什么？这边，这边，走，快点！来，你过来啊！快点，快点，过来，往前站，站，快点啊！来来来来，快点！干什么呢？我是来画画的。哦，你画的是福吧？你是不是暗中给我一丈下蛊呢？这不是蛊，是素描。你小子还敢撒谎，你少打呀你！哎、这是西洋画，我在宫中见过。洋鬼子给皇上画过肖像，就是这个样子。小伙子，你会画肖像？你是谁？我叫梁伯仇。他就是梁父的儿子。梁伯仇，不错
一表人才，又会画肖像，吃一些，给我画一张肖像。老夫就先收你为徒。你小子很走运嘛，第一个入门了，以后你就是大师兄了。不要，我不想学武功的，我一定没有天赋，我就是想画我的画。怎么，是瞧不起我李爬山，还是我不够资格做你师傅？可是我真的不想学呀、啊。这个李八山，好像也有些名堂。八卦拳是武当白眉的绝技，如果得到真传，不容小觑。看这家伙要强迫收徒，能有什么真本事？不要乱来。我们这次来梁城，是为了与红船接头，借他们的船载我们一帮兄弟南迁。现在，朝廷的鹰犬四处通缉我们，一旦身份暴露。牵连重大呀！我真的不想学武，你们不要逼我呀！小兄弟，不用怕，我只听说过抢新娘上花轿，从没有听说过逼人拜师学艺。你是何人？在下六合门。张铁成是也，是六合门的人呐、啊。张师傅，久仰久仰。李师傅，如果你有真才实学，又怎会怕没有人来拜师？如果你怕地方大，人丁少，我六合门香火鼎盛，弟子众多，我随时都可以叫一百几十号人前来练拳。你放心，你的徒弟很快便会成为我的弟子。从明天起。梁城不会再有六合拳，哼，好大口气，那就相请不如偶遇。李师傅，请指教。哼，我李八山向来不指教人。十大高手，没打就知道结果，有什么好看的？不如看看我今日的战利品。师傅说过，八卦拳是内家拳，着重步法与身法的灵活诡异，善于避正打邪，一出手便以螺旋与拧劲来伤人筋骨关节。掌法柔中带劲，能够合着豆腐，震碎砖瓦。与我南少林的刚阳拳截然不同。那要看对方有多少火候才行。两。看来胜负已分，这么快便能看得出来。这个李八山步伐矫健，稳如泰山。相反，这个六合拳师几招势力，方寸已乱，而且急于摆脱弱势。王后只会一步一步跌入李八山的鼓掌之中。那么，为何他不将其击倒？这叫顽敌。如果一下子就将对方击倒，那有什么好看？还少了炫耀自己武功的机会。
。看来张师傅以后是不能再教你们学拳了。你们如果想学拳，可以来我李八山这里学，否则下场和他一样。我们才不会。那么以后就不准练拳，滚！这个李八山实在太霸道了，那手八卦拳好狠呐、啊，根本不是比武较劲，分明是有心伤残对方。朝廷内的高手，作风向来心狠手辣，遇到这样的对手，记住了，千万要小心应付。好了，千万不要忘了我们这次来的目的，千万不要节外生枝。迎春，我们走。好，小二。这都打完了，你肯过来照顾我们了吗？小二，来来来了、啊！对不起，对不起，啊、你你走路不长眼睛、啊！对不起，对不起，我是无心之失。我的香水，我赔给你。赔，在这凉场就只有这一瓶香水，赔，你怎么赔啊？你还赌？你小姐。得饶人处且饶人，本小姐喜欢怎么样就怎么样，要你管，我偏要管。放开我！放开我！老爷，老爷小姐被人欺负了，放手！欺负你！刚才有三个男人，现在不知道去哪儿了。你放心，我翻遍凉城也要把他们找出来。好啊，我也很想找他。嗯、啊，我意思是说，我也想找他出来教训他。嗯。丽、嗯、叔，帮我倒杯水。少爷，你看起来气色不对呀、啊！哎呀，别提了，总之是流年不利。本来就是想去画几张画。林叔，有没有消肿的药水拿给我用一下？你这是怎么了？叫你去你就去嘛。啊，好。哎，老。凉城药膳堂的回春爹打酒，正骨散瘀最好。爹，你怎么回来了？你大惊小怪做什么？见到爹回来不高兴吗？不是啊，只是有些突然。突然？我看你简直是饿。
，难受。我只是担心他，在路上会不会被人欺负了？他跟随武媚是在学武功，有谁可以欺负得了他？你还是管好你自己吧。哎，老爷，老爷，什么事？街头里是武馆的李八山师傅带着大批人来了。不是吧？竟然上门找人！到底发生了什么事？爹，那个李八山一开馆，便到处逼人拜师，我也差点被迫拜到他门下。想不到他竟然会找上门来。李叔，你千万不要说我在。李八山，大丈夫行事光明磊落，有什么可怕的？跟我一起出去。不是啊，爹，那个家伙真的不好惹的。哎，少爷，他是找老爷，不是找你的。啊？找我。<笑>哎呀，梁座，狗尾草，想不到真的是你，你怎么回来了？我以为再也见不到你了。你，你不是被拉拉上京当太监了吗？哎，一言难尽呐。来，我们去痛饮几杯再说。这里是我家，还要去哪里？我家就是你家呀，要就在这里。好，果然还是我的好兄弟。<笑>李叔，准备酒菜。是，老爷。真满，真满。老虎，真满，真满。今天实在是太开心了。我无论如何也要不醉不归。好。哎呀，八神呐，这次见到你，真是恍如隔世。对了，当年你明明是被征入宫去做太监，怎么又做了全师了呢？哎，我也以为要当太监，但没想到朝廷那边说侍卫缺人，便把我安排与侍卫一起练功，还请了武当派的高手来教。我这一身功夫，便是由武当派的白眉道人亲自指教。师傅还给我取了一个名字，叫李八山。八山，八山这个名字好啊！想不到你因祸得福，来，我敬你一杯。来，来，老胡，讲。有什么福可言啊？我千辛万苦练功，升至十大侍卫之首。十年前，我派人去围剿南少林。晚了半天，便被朝廷贬到城外守城。一年前，又被排挤出来，便提早告了还乡。大神，官场是非多，提早抽身，也未必不是一件好事啊。哎，不说了，不说了。哎，不抽，今天太高兴，真酒，喝个痛快。这位是玄法寺的念空大师。你们几位师侄，不用担心。至善师兄重建的南少林，虽然又被朝廷所摧毁，但只要你们这帮弟子还在，南少林的法统依旧是长存不朽。我的八卦拳四柔十刚。我一看见你，便知道你骨骼单薄，不愁，你的确不适合。但我女儿也不差，她练就了一套八卦连环腿。我将小女许配给你，李师伯，你以后就不会再怕了。爹，不行啊
，就这么决定嘛，一定要娶你李世伯的女儿当媳妇儿。爹，爹，大师。我们奉师命远赴南阳，现在只等相约好的红船来到。红船？是苏三娘的红船吗？苏三娘的红船劫富济贫，这次约定好一定会来的。你们都认识苏三娘吗？我们不认识，只是这位峨眉派五梅师太座下大弟子却与他有段渊源，到时他定会为我们引荐，所以我们也不会在此打扰太久。几位师侄，不用客气。只是佛门清净之地，无处收容女眷呢。方丈，请放心，我在凉城也有些朋友，我会去城里住。一旦有红船的消息，便来通知你们。师妹，你一个人在外行吗？洪师兄放心，我会处处小心的。这几日若是有其他南少林师兄们赶到，我会带他们来这里，与你们会合。是这样。那好吧，你路上小心。什么？你让我嫁给姓梁那个小子？我连见也没见过他，你就要我嫁给他？这怎么成啊？当初我也没有见过你母亲，不还是成了夫妻吗？女儿啊，女人总归落叶归根，你总不能一辈子跟着爹江湖漂泊吧？什么江湖漂泊啊？现在我们不就落地生根了吗？现在这梁城这里什么都能买，你看，连西洋货也能买，有什么不好的呀？爹，哎呀，林叔，爹，我是不会见李八山的女儿，更加不会娶她的。不成，我已经答应了你，李师伯，大丈夫一言九鼎，说什么也不能反悔。你一定要去。爹，那天你是喝多了才会答应的，你根本就没有好好想清楚吧？少爷，少爷，你歇会儿。是啊，老爷，喝醉了酒答应的事，不能太认真呐。哼，不错。那天我答应的时候，是喝的半醉半醒。可是我醒来以后，已经想得很清楚。我跟你李世伯是从小一起作伴的好朋友。这些年，被迫分开，现在好不容易又再见面，而且近在比邻。他一心一意将女儿嫁入我梁家，可见故人情重。我怎么好意思辜负人家的一片好心呢？爹呀！婚姻乃是大事，您应该认真一点对待。您怎么可以一句不好意思就答应人家？自从你娘亲去世后，你便买物成瘾，三四天便买一大堆东西回来，好像不用花钱一样。当初爹在朝廷当值时，有权有势，可以不认账、不还钱。现如今，爹已是寻常百姓。那个李八山，看他一脸的凶神恶煞、横行霸道的，这种人。怎么能当亲属？你李世伯外表是凶了一点，但是内心还是很仁慈的。仁慈，爹，你想清楚一点再说吧。我当然想得很清楚，伯承。自从你娘亲去世以后，爹一直希望家中有个女人来打理。你都已经长大成人，成家立室是理所当然的事。家中有个媳妇来管着你，爹也不用怕你浑浑噩噩的过日子了。爹。你想家中多个女人有什么难的？我从来也没有反对过你再娶续弦，你尽管找个喜欢的，我一定好好跟她相处。爹都这把年纪了，还想那种事？娘啊，小皇后命苦、啊，你人不在，我只是想起当年你和我去买东西的往事，就去买些东西来怀念你一下。不过现在什么都不能买了，娘。一长，我有几件赌法，表妹要买东西的话，其实我也可以。你知道个什么？你那几件赌款又算得了什么？只要官府一查封，便化为乌有。人家梁座不仅有一间大药堂，而且祖上留下了大批田产。梁城后边有几座大山，都是他梁家的。再说了，梁做的医术远近驰名，你做了他的儿媳，有头有脸又有钱，有什么不好？我表妹
，你其实还有更多的选择的。小姐，其实你也不要想太多。老爷在这里，娘家离得这么近，你要是有什么不满意，就立即回娘家呀。这个好像很有道理啊。既然这样，那就这么定了。不要说爹专制，我和你梁师伯已经商量好了。让你和他儿子见一面，培养一下感情。让我自己一个人好好静一下。哎，好吧还要让本官头痛，岂有此理！大人，属下知道，在两场之内，除了青帮，还有人可以帮到我们。哦，是谁？那边有说书,书的，哎，再看看。当年南少林寺的至善神僧，便是在码头内处，以一人之力大战青帮十大高手。当时，他以一手名闻天下的咏春拳，技压群雄，所向披靡。真是个惊天地、泣鬼神，连九天雷神也被惊动，连劈三十个汗雷。好，精彩！再来一个。好，好，有这么厉害吗？
。哎，这位小兄弟，你认为老夫说的有错吗？不，我相信你说的绝对是真的。但咏春拳可以惊动九天雷神，这我倒是头一回听说。哎，你见识小，不知道那咏春拳的厉害。至善一招，佛光出现。便打得青帮十大高手落花流水。哎，哎，兄弟，想听说书吗？来，坐坐坐坐坐坐，就你说书，你怎么动手打人呢？咏春拳有那么厉害吗？你见过吗？滚！哎，哎，都别走啊！听我给你们继续讲完呢。阁下，侯军的功夫。少爷，少爷！哎呀，林叔，你要干嘛呀？你这是要去哪儿啊？我去哪里有什么关系啊？下午就要出门，老爷问起我怎么回答。林叔啊，你放心好了，我会准时回来上刑场的。这……哎，老板啊，我要的货都到了吗？到了，都有货了。太好了，我可以正式下色了。你的模特找到了吗？模特？什么模特？西洋画和中国画不一样，不能够凭空想象的。你要有一件实物在面前，按着实物的颜色才能够涂上去。没有真正的人在面前，你再写多少张素描也没有用的。这个，哎哎，兄弟，你是在找这幅画吗？好，谢谢，我就是要找这张画来着。敢问兄台，你是？我是。来看看吧。我迟路过，后会有期。没老爷，老爷，少爷回来了。哦，知道了。你干什么去？爹，你干什么去了？我去买颜料去了。还不见过你李世伯？见过李世伯。嗯。你明知道今天约了李世伯到城外郊游，还大清早跑出去。爹啊，今天天气特别好，我想去写画的。反正时间还早，现在出发也不迟。是指，你喜欢写画，这种天气写画是最好的了。在朝廷时，我见那些西洋人都喜欢到郊外写画的。今日天清气爽，实在是你写画的好时候啊！这便是我的女儿小环，还不失礼。李小姐好。你们也不要太拘束，反正日后都会成为，成为，成为自己人
，今天我们两家要成为一家人了。爹，好，爹，我们现在就出发吧。梁座，想不到我们当年在这里捉鱼摸虾，转眼间就轮到我们的儿女在这里嬉耍。<笑>真是人生匆匆，岁月不饶人呐、啊，梁座，嗯，其实你和我的命运也差不多，中年丧偶，留下了。独子独女，虽然不算是膝下无虚，但孤独终老是注定的。幸好有你这个老朋友陪伴，上天也待我不薄。我们这边坐坐吧。梁座，嗯，我是四海为家，你却长居良城，为什么不找个女人在身边呢？缘分未到。有些事不能勉强啊！我看你是心有所属吧？告诉我，他是谁啊？我的事慢慢再谈。眼前还是安排好伯仇和小环的婚事为先。哎，江湖人，江湖事，最重要的是爽快。我们本来便是一家，又没有什么亲朋戚友，择个良辰吉日，便可以。正式亲上加亲了，会不会太仓促了？人生苦短，了却儿女之事，你就可以放心的去寻找自己的幸福了。小琴，你还撑得住吗？到底是什么玩意儿？累死人了！我听人说，花西洋画一座要做好几个时辰呢。什么？有好几个时辰，我才不玩呢！小姐，你不要冲动嘛。老爷说要给梁家留个好印象的，你要装得大方得体。况且，我看那姓梁的那位，每次望你都是含情脉脉，一看便知对你有意思呀。本小姐对这种眼神，早就看习惯。果然后会有期了。其实啊，我画的不是他，我只是借他来参照一下颜色和光影。如果被那位姑娘看到，不太好吧？给我看看你在画什么。有，再画下去就画到你了。我要先画风景，再画人。西洋画就是这样。你，你分明是在耍我！小姐又想出手伤人，果然又是你，老爷，老爷！别叫，我和他还有事没有完。你们认识啊？你们两个也认识吗？我跟小姐素昧平生，但是跟梁兄。相识多年，嗯，和我，波愁兄，这位小姐是你朋友吗？哦，她是我。听好了，我家小姐可是梁公子的，我爹跟他爹是世交，我和他并没有什么关系。既然是世交，更应该以礼相待，怎么能随便动手伤人呢？本小姐喜欢怎么样就怎么样，要你管。梁兄是我的好友。
他的事，我非要管。哎呀，消消气啊，兄台不要冲动啊，消消气啊，啊。借一步说话吧，走。哎，啊啊！杨不成，你们要去哪儿啊？我们去小姐，你不要过来啊！小姐，你别生气了。小环，到底发生了什么事？归良是伯，伯仇哥他说，跟他那位朋友到那边去，小姐去。朋友，不说有这样的朋友。阁下是什么人？青帮办事儿，闲人勿管。你就不应该拉着我。如果敢向你动手。我是不会放过他。的。兄台，你行侠仗义的精神，我真的很佩服。可是，我就是记不起在哪儿认识过你。你真的不记得我？不记得。可是你的样子，我好像很熟悉。就是记不起来，帮我拿下。你做什么呀，小姐啊？你怎么要小姐啊？我们说好了是要来小姐的，不管怎么样，也要做个样子吧。青帮是朝廷在江湖的耳目，我怎会不知？梁城这种地方，你想打探什么？你多事，就只有死路一条。是吗？姓梁的，敢娶我表妹，你胆儿挺大呀！你谁呀、啊？这么大胆气！兄弟，此事与你无关，识相的给我让开，要不然连你一块打！他的事就是我的事。呀哈，伯超，走，你小心啊！呀！哎！啊啊啊！说，为什么要欺负伯仇？我，我就是为了吓唬他，别让他娶我表妹李小环。伯仇要娶你表妹李小环。
生了什么事？我正在小姐，背后有人，他就他就冲出来了。表哥，表哥，哥，表哥，小姐，哎，小环。阁下武功如此高强，可是青帮长老？阁下又是谁？八卦拳，李八山。看来是误会。在下司徒彦，今日的青帮帮主。没错，今日路过贵地，与阁下并无关系。嗯，既然是误会，那就青山依旧，绿水长流，有缘再相见。重来的一个臭小子啊，是他。他容易带句话、啊。什么？他让你不要嫁给梁伯承。他的事，我非要管。他不想我嫁，难道？那他为什么不直接跟我说？真的好厉害啊！刚才吃了这么多小吃，你到底吃饱了没有啊？梁城的小吃很好吃啊！你对梁城这么熟悉，又好像对我很熟悉。敢问兄弟，你叫什么名字？你真的不认识我？不认识。这样的。我知道了。这个我认得，你一定是武梅时代的弟子严永春的师弟。的师弟，哎，你师姐有没有跟你一起来啊？你真的不认识我了吗？我呀，我呀，兄台，我马上来找你，后会有期、啊。又后会有期。爹，你回来了。哎，这个是什么？这是梁家的产业。你是爹唯一的儿子，早晚都要交给你，索性早点交给你。爹，你是不是身体有什么不适啊？我现在就去叫大夫。爹没事。爹见你快要成家立室，就早点把腰山堂交给你。爹好安心去云游四海。爹。
不行啊！有什么不行的？爹已经和李世伯商量好了，尽快办成你们的终身大事。爹，你这么做，是想尽快了结了自己的心愿吧？胡说！我没有胡说，你就是想放下药膳堂去找一个人。你这样做，会不会太自私了一点？我自私？我哪里自私了？自从你娘去世以后。我一直照顾你，尽心尽力打点药膳堂，可你无心做事，整天就爱话东话西，不知所为。你李世伯的女儿有什么不好？贤良淑德，成亲以后，你李世伯就可以就近关照，爹也好安心去云游四海。可是不要再说了，我已经决定了。洪师兄，永春，找到你就好。是李博的手下，朝廷似乎已经发现了我们的行踪。你一个人在外面是很危险的，今晚就跟我们一起回去吧。这个怎么了？没事儿，我跟你们走。什么？南少林的余孽藏匿于梁城。李兄，这是你戴罪立功的大好时机。只要擒到南少林这帮余孽，朝廷一定会论功行赏。到时候不但恢复你的官职，而且还会让你步步高升。<笑>皇天不负有心人，我李巴山终于有翻身的机会了。小子，原来你在这里。他们是什么人？青帮的人。老爷，老爷，老爷，老爷，那边有人在打架。什么？老胡，跟我出去看看怎么回事。哎！南少林拳法，哼！哼！哼！哼！不要再打了，都是自己人，一场误会。这位是李巴山，曾经的大内侍卫，是李大人请我过来，请李兄帮忙的。领教过呢。刚才那两个是南少林弟子，武端让他们逃走了，的确是帮了大忙。哼，李大人叫帮主前来暗中查探，以便一网打尽。现在帮主突然捉人，会不会打草惊蛇呢？我看。大家还是要从长计议吧。哼，李大人竟然派我司徒燕来，轮不到阁下来指指点点。我司徒燕做事，向来独断独行，不习惯与他人从长计议。那么从现在开始，你们青帮就等吩咐便是。你，我们走。实在是太目中无人了。要是他捉到了南少林弟子，不知要嚣张到什么地步。所以，宁愿抓不到人，也不能让他立功。老胡，派人盯紧了。是，我这就去派人。千万不要打草惊蛇，务必要等到南少林弟子全部到齐才能动手。这次无论如何，也不能再有漏网之鱼。
，我去找药，你们先回四中。这怎么行？放心，我会小心的。你们快走。啊爹一直希望家中有个女人来打理。你已经长大成人，成家立室是理所当然的事。你李世伯的女儿有什么不好？贤良淑德，成亲以后，你李世伯就可以就近关照了。爹也好安心的去云游四海。我已经决定了。你就放心留在我家吧，我会保护你的。记住我们的约定啊，千万别忘了。不成，永春，是你啊，小兄弟。怎么会来找你？太好了，实在是太好了！你怎么了？我是来去要救人的。永春，永春，你刚喝完药，得把身体调养好了再走吧。我不能再停留了。我要拿药去救人，不行。为什么？我不想让你走。我终于明白，这些年为什么总是浑浑噩噩的，心里好像少了些什么似的。今晚再见到你，我才明白，那是因为你不在我身边。但我不走又如何？你都快要成亲了，根本没有那回事，都是阿爹逼我的，我没有那个意思啊。无论如何，梁城才是你的家。我只是一个漂泊的孤女，而且我这次出来，是奉师命，经营被朝廷追杀的南少林弟子，万一被朝廷发现，会连累你的。我不怕被连累啊，我可以跟你一起走，这样就不会被连累了。我去收拾一下，你在这里等我。哎，我很快就会回来啊，爹。当年我们不是也帮过至善大师吗？要连累，早就被连累了。梁大夫。永春，想不到你都这么大了。爹，你不要说了，你们两个谁都不要走，要走我走，你走。红船已经来了，我不想错过这次机会。红船已经来了，我们就是等着要上船的。反正我就是要跟着红船流洋海外。永春，你就留在我们梁家吧。爹
你要漂洋过海，是为什么？有些人，既然一辈子都不愿意下船。那么就由我上船。你是为了苏三娘吧？伯承，是爹不对。爹一直想放下身上的责任，才逼你成亲的。从来就没有问过你，到底喜欢过谁。和李巴山家的婚约，我会跟他说清楚。永春，你就留在这里休息，药我替你去送。这么晚了，还是让我去送吧。我去还可以替病人医治，你可以吗？我，梁大夫，还叫我梁大夫？那我应该叫你什么？等我回来。你再好好想想，叫我什么吧。我在这盯着。人世多年来，常有提起梁大夫。今日有你的帮助，我们一众师兄弟有救了。什么？你看到梁座入了悬空寺？刚才听你说，你的女儿正准备嫁给梁座的儿子，想不到一直潜伏在梁城接应南少林余孽的是你的亲家。我记得有人说过，当年就至善的。是一个姓梁的大夫，可能就是这个梁座吧。梁大夫，我们连日赶路前来，伤上加伤，很多师兄都快支持不住了。啊，你们放心，我会替你们一一医治的。梁大夫，咏春小师妹怎样了？她的伤势也不轻，留在我家休息。我与苏三娘也认识，我可以带你们前去找她。我想她应该会相信我的。那就有劳大夫了。哼！想不到梁左竟然一直瞒着我。还有别的吗？没有了，继续打探。是。我的探子回报，发现江上有艘不寻常的船在徘徊，可能他们的人已经到齐了。他们明天一早，可能会有动静。我现在就回去向李大人请援兵。喂，哈查大人，为了你们的荣华富贵。无论如何，也不能让他们登船逃走。这里干什么？我不过是送几位朋友上船。你可知道这帮人是什么来头？阿山，我来告诉你，他们都是南少林的弟子，是朝廷要捉拿的侵犯。阿山，你已经辞官归隐，何必再管朝廷的事呢
，只要我擒下这些反贼，便可以官复原职，无需委屈在梁城这块小地方，开一间什么也不是的武馆。马山，你何必要贪恋官场？难得回到故乡，应该好好颐养天年。此事与你无关，今天当做我没有见过你。你走吧，谁都不准走。李大人有命，要一网打尽。哼，司徒燕，你敢管我的事？有什么事是我不敢管的？朝廷的鹰犬！哼，你以为南少林弟子真的是网中鱼吗？有本事便来吧！永春，我们去码头干什么？你爹说红船来了、啊，我要去找苏三娘。啊岸上有两帮人正在虎皮，哼，还想跑？不要伤害我爹！爹，你没事吧？梁大夫，你没事吧？你不是小白脸吗？怎么成了个丫头？找死！是不是我们街头的人？好像是咏春拳。咏春拳，杨大夫。南少林拳法也不过如此。谁说的南少林拳法不过如此？传苏三娘，原来南少林余孽勾结的，便是红船。今天可以一网打尽了。什么勾结？我们南少林与红船本来便是同气连枝。就凭你们这些三脚猫的功夫，也想逃出老夫的手掌？痴人说梦！只要火候够，三脚猫也可以打死大老虎。你是谁？南少林咏春拳，梁二弟当年那个小姑娘，现在都这么大了。三娘，爹啊！梁大夫，多年不见，你还好吗？还是一副旧模样吧。一切如旧，已经很好了。你们要叙旧，还是到牢房去叙吧。多嘴，前辈小心，他的拳法真的很快。是吗？看来你未得你师父的真传啊。师傅也这样说过，他让我遇到前辈时请教一下。咏春拳是至善大师以佛法看透世情所创。何谓世情？不外乎人间八苦：生老病死、爱别离、怨憎会、求不得。你未经人间爱恨，未尝人间怨愤，其中的精髓，你当然不能尽得。我已经体验世间沧桑。咏春拳只是一路拳法。当你饱经忧患，它便是一种人生。嗯，看。
看尽世情皆是望，不爱寻求，贪嗔谤。永春，还有问题吗？我明白了。说什么人生哲理？天下武功讲的是拳头，胜者为王，败者为寇，才是硬道理。看好了。嗯早就说过，咏春拳是青帮的克星吧？应该是所有歪魔邪道的克星。住手！你没事吧？住手！我输了，心服口服。不过我劝你们，还是快点走吧，因为李博大人的兵马很快就要到了。各位师兄，这位朝廷的鹰犬，我们绝不能放过，否则我们的行踪就会暴露。接受。好，既然这样，我们都尊重前辈意思。外面官兵来到，我们还是快点走吧。请各位师兄上船吧。三娘。难得梁大夫是个如此重情的人，三娘就此别过了。胡海依旧人面全非，幸好有些人的心始终不变。看尽世情皆是望，不外寻求。看真吧。咏春拳是至善大师以佛法看透世情所创，不外乎人间八苦：生老病死、爱别离、怨憎恨，求不得。老爷，可以开始了吗？可以了。红船离开后，清兵来到。李巴山果然没有令我爹失望，宁愿失去升官发财的机会，也没有透露南少林弟子的行踪。不久，我和咏春也正式成亲。成亲当晚，老爹竟然离家出走。林叔说，见到我这样幸福，他也要去了却多年心愿。虽然我不知道他去了哪儿，但我知道，一定是去找红船了，找红船上的苏三娘。
，咏春拳从此得以广传发扬。经过代代宗师薪火相传，最终成为一门世人熟识的精妙拳法，非但威力无穷，更加传承着中华武术的侠义精神。